हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर संदीप मावानी एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन एट आदि क्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वडोदरा टुडे आई विल टॉक टू यू इन ब्रीफ अबाउट ब्रेन स्ट्रोक कॉमनेस्ट क्वेश्चन इन एवरी वन माइंड इज वॉट इज ब्रेन स्ट्रोक देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इशेमिक ब्रेन स्ट्रोक एंड हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक इन इशेमिक ब्रेन स्ट्रोक देर इज डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू वन और द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन वाइल इन हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक देर इज रप्चर ऑफ ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन विच कॉज इज ब्लीडिंग ड्यू टू एनी रीजन ही टॉक रिगार्डिंग इशेमिक स्ट्रोक इन ब्रीफ द कॉमनेस्ट एज ग्रुप बींग अफेक्टेड बाई इशेमिक स्ट्रोक इज एल्डरली बट इट कैन अफेक्ट एनी अदर एज ग्रुप द कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर इशेमिक स्ट्रोक आर डायबिटीज मलाइटस हाइपर टेंशन सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हाइपर लिपिडेमिया एनी टाइप ऑफ एडिक्शन लाइक टॉबेको च्यूइंग सिगरेट स्मोकिंग एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पन पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एट्सेट्रा कॉमन सिम्टम्स ऑफ इशेमिक स्ट्रोक आर इनेबिलिटी टू मूव वन पार्ट ऑफ द बॉडी इनेबिलिटी टू स्पीक इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड विजुअल ब्लरिंग और विजुअल डिटेरेशन इम्बेलेंस फाइल वॉकिंग एट्सेट्रा द कॉमन इन्वेस्टिगेशन वॉट वी डू इन पेशेंट्स विथ इशेमिक स्ट्रोक आर सी टी स्कैन एम आर आई ब्रेन विथ स्ट्रोक प्रोटोकॉल एंड फ्यू ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नाउ कॉमन क्वेश्चन इज हाउ डू वी ट्रीट इशेमिक स्ट्रोक The patients who come to a stroke ready hospital within 4.5 hour of stroke onset symptom IV thrombolysis is being done IV thrombolysis is being done with drugs known as tenecteplase or recombinant tissue plasminogen activator This drug causes lysis of blood clot in the blood vessel and allow restoration of blood flow to the affected part of the brain The patients who have large vessel occlusion as a culprit The procedure known as mechanical thrombectomy is being done by endovascular neurosurgeon in cath lab. In mechanical thrombectomy we remove thrombus from the brain blood vessel mechanically by using devices known as stent retriever or aspiration catheter. After this procedures patient is being managed with antiplatelet drugs, lipid lowering drugs, extensive physiotherapy, diet modification, lifestyle modification, cessation of addiction and strict control of diabetes blood and blood pressure so this was all about ischemic stroke now moving towards hemorrhagic stroke the common causes of hemorrhagic stroke are uncontrolled blood pressure rupture of intracranial aneurysm rupture of intracranial av malformation or av fistula over intake of anticoagulation or antiplatelet drugs venous hemorrhagic infarct or trauma the common symptoms of hemorrhagic stroke are severe headache vomiting altered sensorium loss of consciousness or neurological deficit in form of limb weakness or inability to speak or understand the common investigations what we do to diagnose hemorrhagic stroke are ct brain ct angiography of brain mri brain and in some cases four vessel digital subsection angiography of brain the common modalities of hemorrhagic stroke treatment are as follows in patients with hypertensive bleed either they are being treated by conservative management that is medical management or in some patients we do craniotomy and evacuate the blood clot in patients who are having intracranial aneurysm open craniotomy and clipping of aneurysm can be done or else they can be managed using endovascular management like coiling coiling can be of multiple types it can be simple coiling balloon assisted coiling stent assisted coiling or flow diverter assisted coiling the advent of endovascular neurosurgery has made treatment of intracranial aneurysm very easy and minimally invasive intracranial avm or avf can be treated by either open surgery and excision or by endovascular embolization using a special type of glue in patients with venous hemorrhagic infarct the treatment can be with oral anticoagulant or subcutaneous anticoagulant or else they can be treated in some cases by using decompressive craniotomy and evacuation of blade so this is all about ischemic and hemorrhagic stroke as an endovascular neurosurgeon i would like to suggest all the patients of stroke to get treated as early as possible at a stroke ready hospital where neurologists and neurosurgeons are available so that either open or endovascular neurosurgery can be offered to the patient without any operator dependent bias